。月千中写道：“梯子只有搭对了墙，努力爬才有意义。选择决定命运，认知决定选择。”大家好，欢迎来到四维之音。今天我们会谈到如何通过提高认知水平，来提高你的人生上限。一定要看到最后。一，你的认知水平就是你的人生上限。美学家朱光潜曾以古松为例做过这样的论述：木商看到的是他作为木材的商用价值，植物学家想到的是它的科目和属性，画家感受到的是它的形态和构造。同一件物品，不同的人出发点不同，得出的结论全然不同。也就是说，客观事物中都可能融入主观成分。每个人的选择都基于当前的认知。有句话说：“你的认知程度就是你的人生上限。”一个人的认知引导住他的行为，进而决定了他的人生走向。在日常生活中，我们经常会遇到这样的人，以为自己懂得很多，想法正确，总是质疑别人的观点，习惯于按部就班，拒绝接受新鲜事物，从来不做改变。一旦不尽如人意，就认命，把原因归咎于外因，却不知被自己的认知所束缚，看不到更高维度的世界，跳不出思维的牢笼。二，耽误你的不是时机和运气，而是你的认知能力。一个人的认知决定了他的视野、心态和能量。认知越低的人，盲点越多，目光越短浅，心态越消极。他们看不到事情的本质，抓不住时机，必然将好运拒之千里。哈佛大学教授桑斯坦曾提出一个概念，叫做“信息茧房”，意思是说，人们关注的资讯领域会习惯性的被自己的思想所引导。当你长时间接受单一观点时，就像蚕茧一样，把自己越包越紧，越来越封闭。走不出认知逻辑闭环，活在自己构建的世界里，人生犹如带上了枷锁，画地为牢，寸步难行。最终为所有挫败和苦难买单的都是自己。我们终其一生都在跟认知博弈。三，认知水平太低，所有的努力都徒劳无益。看过一则小故事，马找了份拉车的工作，每天都能赚到不少工钱。狗眼红了，也加入到拉车的队伍中，但是狗的力气实在太小了，虽然很拼命，一天下来却拉不了多少货，累得半死不活。有一天，狗去拜访表哥，看到表哥住着豪华的别墅，还有两个佣人为他服务。得知表哥一直在帮大户人家看家护院，立下不少功劳，主人给了他很多奖赏。狗这才恍然大悟，原来他是可以看家的，可自己却做着劳碌的工作，落下一身毛病，连生活都没保障。我们很多人又何尝不是如此？表面看上去很卖力，其实只是做着简单重复的工作。要知道，认知不到位，好比南辕北辙，越努力离目标越远。拼尽全力也看不到成果。巴菲特提起过公司一位财务的事情，他朝九晚五，拿着普通的月薪，七点多下班后还要开三小时的专车，赚点钱来贴补家用。到了周末，他在外面做小时工，从早九点一直忙到晚九点，直到深夜才疲惫的下班。第二天又要早起去公司上班，工作强度这么大，一个月竟然连一天都不能休息。巴菲特建议他提高工作效率和品质来增加收入。因为一旦体力和精力都无法支撑这种状态，就难以为继了。那位财务显得很无奈，说到底是看不到更深刻的问题。他认为埋头苦干比提升自己来得容易。稻盛和夫说过一句话：“知道你为什么活得那么累吗？因为你一直低头赶路，忘记抬头看天，导致你看不到正确方向，只是盲目前进，却一直没有收获。真正阻碍我们进步的，从来不是学识和能力，而是认知上的困顿。”真正让我们贫穷的，也从来不是经济的窘迫，而是思维上的懒惰。陷入低水平勤奋的陷阱，不过是在耗费生命，逐渐丧失思考力、创造力和生存的主动权。四，如何推倒认知高墙，迎来新转机？拆掉思维里的墙一书说道：“我们脑海里有很多低效的错误的心智模式造成的扭曲认知，只有打破那些思维模式，才能成为更好的自己。与其被认知所束缚，不如利用认知突围。”有时候你卡在一件事情上，老无所获，那就该提升认知了。可以从以下几个方面入手：一、向内提升，读经典书籍，扩展知识广度。当所有知识点进行融合链接，形成完整的知识体系，你便具备了高度的认知能力。看纪录片，相当于行万里路与世界对话，开阔眼界，增加知识储备。二、向外相融，不是所有的鱼都生活在同一片海洋里。不要轻易排斥或质疑不同的声音，而要以开放的心态去理解不同认知维度的观点，敢于接触不同的圈层，看清时代发展的趋势，借鉴别人的经验，增加自己的资讯量。三、实践复盘，认知属于理论能力，来源于实践，有过经历才能真正领悟，知行合一才能事半功倍。观察事物的现象，反思过去的经历，提炼精髓，指导前行，养成自省和总结的习惯，及时修正误区。作家梁大师说：“认知能力决定了做正确的事。”
这比正确的做事重要一百倍。正视自己的无知，消除固有偏见，才能发现事情真相。向内提升，向外相融，跳出认知局限，每个人的未来都会有无限可能。想起《穷爸爸富爸爸》中的一个故事，村长委托两个年轻人给村庄供水，第一个年轻人马上买了两只大桶。每日奔波于十里以外的湖泊和村庄之间，另一个年轻人做了周密的计划，找到投资并雇佣了专业施工人员，修建了一套供水管道系统。顷刻间，第一个年轻人彻底失业了，第二个人却飞黄腾达了。很多时候，规划路线比努力奔跑更重要，突破思维边界，才能摸清自然规律，找到通往康庄大道的捷径。如果觉得这期影片还不错，记得订阅我们的频道，希望能给这支影片点个赞，愿我们都能升级认知。眼光更长远，步伐更稳健。我们下期再见。